三体军事。最近 F 二十二的数量太少，引发美空军的关注。在欧洲接连推出两个六代机计划之后，美军在未来十年内只有 F 二十二和 F 负三十五两种战机。如果欧洲六代机在二零三五年服役，就意味着美军在二十年后将落后于欧洲。一款战机的研发周期按七年至十年算，美军要在二零三五年有六代机可用，应该在二零二五年之前就开始研发。目前看肯定是不可能的事，因为 F 三十五还在量产，正缺钱的时候，怎么可能还拿得出钱去搞六代机？而且美空军也根本没有相关的研发计划，连个 PPT 都没有，如何进行研发？就拿生产商来说，洛马正在生产 F 三十五，忙得不可开交。波音还有加油机项目，超级大黄蜂战机在维持。诺德公司全力搞 B 二十一，根本没有额外的精力去搞六代机。于是有人提出恢复 F 二十二的生产。并且对 F 二十二进行升级，然后进行量产，这似乎是一个办法。从提出者的角度看 ，F 二十二升级版有望从二零二五年开始生产，至少在二零三五年之后还不至于被六代机拉大差距。根据美空军的需求，全制空型战机的数量需求在五百至六百架，加上现有的六个中队 F 二十二。还需要再造至少三百架，每架 F 二十二要平摊重启生产线的费用，单价可能高达三亿美元以上。三百架升级版 F 二十二需要九百亿以上的资金，这对美空军而言是个不小的数字。一架 F 二十二购买三架以上的 F 三十五，就目前看，升级后的 F 二十二是否能够达到目标还是个未知数。在二零一七年国防授权法案中，五角大楼对恢复生产 F 二十二战机生产相关费用进行了全面评估和研究。这说明美军仍然在考虑重启 F 二十二生产线。美空军专家认为，重启生产线没有技术上的问题，唯一的限制条件就是钱。有足够的钱，你想干啥都行。恢复 F 二十二生产线当然需要足够的资金，不然很难实现。不过，美空军内部对支持 F 二十二量产有两种态度：第一种肯定是支持的，就不用说了；第二种就是反对。一些美空军专家认为，需要的是比 F 三十五 A 更好的战斗机。显然 ，F 二十二的升级版没有比 F 三十五 A 更好。就在上周皇家航空学会会议上 ，F 三十五项目经理克里斯多夫·波格丹中将透露，恢复 F 二十二生产的最大问题就是经济上承受不了 ，F 二十二的运行成本非常高。美国空军也深知这一点。美空军战机运行成本和性能系统中就有相关的数据，每个飞行小时的成本非常高，还不如重新研发。